infectious diseases are caused by microbes. These are small organisms which are invisible with a naked eye and invade your body to get multiplied. The symptoms caused by an infection depend on the location, nature of the infection and type of the microbe. The two major types of microbes are the bacteria and the virus. Viruses are the smallest in size of all the microbes. They are able to attack almost any living organism. A virus uses another organism like a human being as a host. It means that the virus invades a cell of the body and uses parts of the cell to multiply itself. In this way, hundreds of new viruses are produced, which can spread throughout the body. They can also infect new organisms. Viruses can't survive outside the body of the host for long. They can only survive a few seconds to minutes after leaving the host. Bacteria are much larger than viruses. They live almost everywhere and many of them don't cause infection. A bacterium multiplies itself by division. If the conditions are favourable, temperature, nutrition, some bacteria can multiply after every 20 minutes. Your intestines contain large number of bacteria. Normally, these bacteria don't cause any problem. Actually, they're quite useful in various ways, like digestion. But if you have weak immunity, the balance may become disturbed and complaints like diarrhea, constipation or cramps may occur. Viruses and some bacteria can cause infections. Locally, an infection causes redness and swelling. The tissue may also become warm and painful. Common symptoms of a viral or bacterial infection are fever, fatigue and general malaise. Mostly, viral infection is simple and the complaints subside by themselves. It is difficult to eliminate viruses. Specific medicines have been developed only for certain viruses. Also, an infection usually resolves by itself. If this is not the case, the physician can prescribe antibiotics. An antibiotic is only effective against a bacterium, not against a virus. Ahora vamos a hacernos una idea del tamaño de virus, bacterias y parásitos y para ello vamos a arrancar de lo más grande a lo más pequeño. Acá tenemos un grano de café, el tamaño de arroz comparado con el grano de café y si nos acercamos un poco más vemos el grano de arroz con respecto a un grano de sal y ya empezamos a ver aquí el tamaño de un parásito que se llama amiba, parásito básicamente de seres humanos y algunos otros primates y vemos el tamaño de esa amiba con respecto a un granito de sal. Nuestro parásito y miremos este parásito con respecto a lo pequeñita que es una célula de piel o un espermatozoide que lo vemos acá o este parásito con respecto a un óvulo de humano. Nos seguimos acercando. Y ahora estamos viendo esta célula con respecto a un glóbulo rojo que es mucho más pequeño y solo hasta ahora empezamos a ver la primera bacteria que está acá. Acá tenemos una Chericha coli y vemos acá esta bacteria con respecto a estos que están acá, que son virus. Y miren la diferencia en tamaño de estos virus, o de este virus con respecto a este virus. Y lo que vemos acá sencillamente son algunas moléculas o estructuras celulares. Podemos ver este virus, otro virus, otro virus, y nos devolvemos, miremos el tamaño de los virus, 
con respecto al tamaño de las bacterias. Y con respecto al tamaño de los parásitos. Parásito, por acá está la bacteria y por allá bien chiquitico, los virus. Bueno, y estamos viendo eh, la diferencia, entre algunas diferencias entre bacterias, virus y parásitos. Básicamente, para que comprendamos que hay vacunas que utilizamos en veterinaria tanto para virus, otras para bacterias y otras para parásitos. De hecho, son pocas las vacunas que existen tanto en medicina humana como en medicina veterinaria para parásitos, pero vamos a ver por ahí algunas en bovinos, en caninos, en felinos y en equinos. Eh, ya otros módulos eh, que tenemos montados en los niveles medio y avanzado eh, tratan específicamente las enfermedades. Acá solamente vamos a hacer un juego para saber cuáles son virus y cuáles son bacterias. En la descripción de este video aparece un link, hacemos clic en ese link y nos va a salir esta pantalla que vemos acá. Una vez ingresamos a esta pantalla, hacemos clic acá, nos va a salir esto, hacemos clic en empezar y acá nos va a salir la pregunta una vez hemos hecho clic aquí para empezar. Entonces, bueno, son varios niveles, realmente es un juego muy sencillo, pero pues la idea es que nos, nos ayude a familiarizarnos con cuáles son virus, cuáles son bacterias y cuáles son parásitos. Iniciamos acá. Entonces, enfermedad bacteriana que afecta a todos los mamíferos. Yo voy a decirle que es una yardia. No es una yardia. Eh, pero bueno, enfermedad bacteriana que afecta a todos los mamíferos. Yo voy a decir que es el moquillo está mal y ahí se me va a acabar el tiempo y así se va subiendo el nivel de dificultad eh, del juego las preguntas no son muchas pero sí están las, las vacunas más comunes en veterinaria así que espero que les guste